。今年十一月二十一日，国际足联世界杯第二次在亚洲举行，举办国是从未进过世界杯的卡塔尔。其实，亚洲第一次举办世界杯，刚好是在二十年前的二零零二年。当时是由亚洲的其中两大足球强国——韩国和日本联合举办。在众多的亚洲球队里，韩国队是在世界杯中表现最好的。他们从一九八六年开始，就从未缺席任何一届的世界杯。而拥有不少足球迷的马来西亚，至今还没有机会踢进世界杯。但是你知道吗？在七零八零年代，韩国和马来西亚的国家足球队也曾经是旗鼓相当的对手。韩国在好几次的国际赛事中都曾经败在马来西亚的脚下。今天荧光笔人物系列要向大家介绍的，就是当时马来西亚国家足球队里的其中一名传奇人物 ——Dato R. Arumugam。本集节目由 My Starfish Foundation 义气相挺。年轻一辈的马来西亚民众可能对于马来西亚国家足球队在一九七零至一九八零年代经历的黄金时代不太熟悉，可是相信许多看过《欧拉波拉》这部电影的观众，一定对我们的《Harry Mau Malaya》不陌生。二零一六年初，周清源导演的《欧拉波拉》上映时，就带着许多人一起重温了马来西亚足球的辉煌年代。一九七零八零年代的马来西亚国家足球队也被称为 Harimau Malaya（ 马来亚虎）。这支猛虎队不但击败过韩国和日本等强敌，还曾经两次出现奥运亚洲区外围赛。如果你今天和父辈们聊起当年的国家足球队，他们一定会缅怀许多出色不同种族的马来西亚球星。陶盖·达多·苏敬安、达多·桑德逊、King James、达多·黄财富、达多·哈桑·萨尼、Super Mo、达多·莫塔达·哈里，还有我们今天的主角，人称 Spider Man 的达多阿尔阿鲁穆根。阿尔阿鲁穆根，一九五三年出生于巴生。一九七一年，十八岁的他就参加了青少年杯 （Burnley Cup Youth Tournament）， 第一次代表雪兰莪足球队出场。之后，他从一九七二年至一九八八年代表雪兰莪足球队参加马来西亚杯，期间曾经协助雪兰莪足球队九次赢得马来西亚杯。而阿鲁穆格姆在一九七三年就被召入马来西亚国家足球队，参加在韩国首尔举行的世界杯预选赛。直到他一九八六年从国家队退役时，而阿鲁穆格姆一直是马来西亚国家足球队里，甚至是亚洲足球圈里其中一名最优秀的守门员。而阿鲁穆格姆之所以会有 Spider Man 的这个绰号，那是因为他的身材高挑，在球场上救球的英姿，像极了超级英雄蜘蛛侠。一九八零年代的马来西亚国家足球队教练 Carl Hans Wagon 曾经形容说，而阿鲁穆格姆的手臂真的很长，站立的时候手臂几乎是可以碰到膝盖，而且他的手掌就像一把扫叶的耙子那么大。这位来自德国的足球教练对 R. R. M. Gum 有着极高的评价。在 Carl Hans Wagon 的眼中 ，R. R. M. Gum 是一个非常有才华、很聪明、很有责任感的球员，而且他猜测球射的方向常常都很准确。评论 R. R. M. Gum 时 ，Carl Hans Wagon 教练还说过：“到现在都还没有人可以取代他。对我而言，他可是我教过最强的守门员了。” 1980年 ，Carl Hans Wagon 教练带领着马来西亚国家足球队参加奥运外围赛。而阿鲁穆根就是那一个身穿一号球衣，在马来西亚龙门前严防死守的守门员。最后，马来西亚在奥运外围赛的决赛中以二比一打败了韩国，赢得了参加奥运会的资格。可是，由于马来西亚和其他国家因为政治因素一起抵制了一九八零年的莫斯科奥运会。I can't say it, but other nations will not go to the Summer Olympics in Moscow. Ours will not go. 因此，马来西亚国家足球队最后并没有参加到那一届的奥运。在那个国家足球队战绩辉煌的年代，而阿鲁穆格姆还曾经四次帮助马来西亚夺得 Pesta Bola Merdeka 冠军，七次代表马来西亚参与冬运会。无论参加什么比赛，而阿鲁穆格姆每一次在球场上都是全心全意、使尽全力的
，他当时不只是许多马来西亚人民喜爱的足球员，更是许多印尼小孩学习的榜样。一九八三年，阿阿鲁穆格姆在他居住的巴生地区成立了 Star Bright Sports Club， 让更多当地小孩有机会参与足球运动，远离各种不良的社会影响。这个足球俱乐部为许多有才华的年轻球员提供了一个很好的平台，让他们可以通过参加雪兰莪足球联赛，得到代表雪兰莪州参加马来西亚联赛的机会。Starbright Sports Club 成立了五年之后，也就是一九八八年，巴达林在野附近的联邦大道上发生了一起致命车祸，不幸丧命的正是阿阿鲁穆格。那一年，他才三十五岁。R. R. Mugam 的好友兼 Starbright Sports Club 的主席 Dato S. Siva Sundaram 曾在访问中说 ，R. R. Mugam 很想要回馈孕育他成长的巴生，他想要给年轻人参与足球运动的机会，并且可以和他们分享自己的知识和经验。R. R. Mugam 也为这个俱乐部定下了许多目标远大的计划，只是很可惜的是，他在壮年的时候就离世了。为了表彰阿阿鲁穆格姆对雪兰莪州和国家所做出的贡献，雪兰莪州足球协会和曾经聘用他的大众银行，在一九八九年一月五日，以他的名义成立了一个信托基金。二零一一年六月四日，已故的阿阿鲁穆格姆获得了最高元首为他追封的 p a n g l i m a j a s a n a g a r a PJM 拿督勋衔。三十九年过去了。Starbright 这个小小的足球俱乐部还在延续 R. R. m u g a m 的精神，还在为国家培养新一代的足球员。只是 Dato S. Suva Sundaram 说，他不认为我们还能够再培养出像 R. R. m u g a m 那样的球员了。R. R. m u g a m 和他的好友已故的 m o k t a d a h a r i 都是一生中可遇不可求的球员。有时候我们不禁会想，如果今天 R. R. m u g a m 还在。可能我们还会看到白发斑斑的他，依然像当年一样在球场上吆喝着，细心的栽培下一代的优秀球员，教导他们要专注投入，一次又一次的扑救。我们希望马来西亚国家足球队有一天也能重拾昔日的光辉，更希望蜘蛛侠阿阿鲁穆格姆的故事和他对足球的热情，能一直激励着一代又一代的马来西亚人。这已经是荧光笔人物系列的第四集了，我们终于有一个英译代表了。其实，当我们在决定做内容的时候呢，我们是很希望可以平均分配到不同族群的，无论是人物啊，或者是课题啊，就是不要只是集中在华人。我们应该也要很全面的去关心同样在这片土地上的其他族群。可是呢，在这个过程当中呢，我们发现哦，如果是以中文来搜寻英译同胞的人物和事迹呢，资料是非常非常的有限的。所以这也让我意识到，如果你英文成程度不是很好，那困在不同语系环境里的国民啊，就算是想要了解其他的友族，也是有着一定的难度的。那我们到底要如何去克服这个障碍呢？可能就需要大家留言集思广益了。那到这里呢，也想问问大家，你所知道的在马来西亚有所贡献，甚至是你觉得很伟大的印尼人物有谁呢？请在影片下方留言区留言，让我们知道。那我们期待呢，下一次人物系列回归的时候呢，我们可以好好为大家介绍他们。好的，由 My Starfish Foundation 赞助的五集人物系列呢，已经剩下最后一集了。下一位登场的人物呢，是来自冰城的医学家吴连德。那可能大家认识他呢，或者是记得他是现代口罩之父，可是却不知道他在那个时候啊，曾经一度被人视为是异类，甚至是惨遭陷害。下一集人物，我们再和大家娓娓道来。在这里呢，要再一次的感谢 My Starfish Foundation 支持我们做这一系列的内容。那如果你也是企业里面负责 CSR 部门的朋友，或者是其他的基金会，有兴趣和我们荧光笔工作室共同去制作其他和历史文化或任何跟马来西亚课题有关的内容，欢迎联系我们，让我们一起携手用好内容改变马来西亚。今天的影片就到这里，我是英英，我们下个礼拜二晚上九点见。